Cześć, witamy w Exito TV, kolejny odcinek Pudło Faktów. Ja jestem Wojtek i będziemy patrzeć dzisiaj, co znajduje się w pudełkach z Thunderboltem. Wydał je Hobby 2000, natomiast nie jest to stricte nowy model, to są przepakowane ramki Revela, ale jako, że tego modelu już na rynku chwilę nie było, to z ciekawością zajrzymy, co kryje się w jednym pudełku. Natomiast jeżeli chodzi o oba modele, to zrobimy sobie szybki tur po malowaniach, bo to jest główna różnica między oboma Thunderboltami. Otwieramy Thunderbolty. Zaczniemy tym razem na odwrót od ramek. Pierwsza ramka z kadłubem. No i tu już widzimy, jaki jest podstawowy problem modeli Revela, zwłaszcza tych wydawanych ostatnio, nie tych przepaków powiedzmy z lat 70. I jednocześnie tego pakowania Hobby 2000, bo to są ramki Revelowskie. Mamy tych nadlewek tego tak zwanego flaszu strasznie dużo. Może się trafić, że w Waszym modelu będzie tego znacznie mniej. Niestety to nie jest jakoś tak łatwo do, do zidentyfikowania. W jednych modelach jest tego trochę więcej, tak jak tutaj widać. W innych na przykład będzie w innym miejscu. No niemniej trzeba się do tego przyzwyczaić. Trzeba będzie znów zaprząc do roboty skrobak, bo tego nie unikniemy w tym modelu. Tutaj możemy zobaczyć, jest fotel, który jakoś mi tak wizualnie nie pasuje. Wydaje się strasznie szeroki. Pasy tutaj są już odlane, więc to zawsze... Jest jakiś plus, chociaż to też nie wygląda na najlepszy odlew pasów, jaki można spotkać w modelarstwie. Sam panel instrumentów, jak tu widzimy, nie jest zły. Są zegary, niestety te nadlewki w okolicach orczyka będą trochę problematyczne do usunięcia. Ale za to, jak odwrócimy ramkę, to po pierwsze śladów po wypychaczach nie będzie w istotnych miejscach, po drugie mamy detale burt, to już zawsze coś. W wielu modelach w tym miejscu niestety nie ma nic i są tylko gołe ścianki i to od razu wygląda troszkę puściej. Wymiarowo jest ok, linie podziału oczywiście wklęsłe, aczkolwiek tu też jest kolejny problem Revela. Im bardziej w stronę spodu wyoblenia, tym te linie podziału stają się delikatniejsze. To jeszcze w, jedny, w innym miejscu będzie bardzo widoczne. Tutaj mamy... Jak łatwo zobaczyć płat, skrzydła. Tu można też od razu zerknąć na wyrzutniki łusek. Bardzo ładne. Nie są zalane plastikiem od spodu, więc będą miały odpowiednią głębię. Tutaj na tych czterech browningach mamy nadlewkę. Trzeba ją będzie usunąć. Można też będzie wymienić lufy. Tutaj też widzimy wnęki podwozia. Oczywiście tutaj jasno identyfikujący znak twórcy. Ramki są z 1999 roku i chciałbym powiedzieć, że to wiek też trochę wpływa na to, że mamy tyle nadlewek, ale to nie byłaby prawda. Generalnie już w 1999 roku można było spotkać w tych modelach takie właśnie dziwne, spore nadlewki, także to taka cecha po prostu modeli Revela z pewnego okresu, ale pasowność jest całkiem ok, więc jako model nie będzie tu problemów. Tutaj mamy różnego rodzaju detale. To nie jest jedna część, tak naprawdę ona kończy się w tym miejscu. No niestety, tu też będziemy mieli troszkę cięcia. Ta nadlewka jest chyba największą w tym zestawie, chociaż tu też się jakiś wypadek przydarzył. Wszystko jest do usunięcia oczywiście, natomiast będzie to nas kosztowało troszeczkę więcej pracy. Problematyczna mocno będzie osłona silnika. Ponieważ pomijając też kosmiczne ilości nadlewek na niej, które będzie trzeba usunąć, to im bardziej ją obracam tutaj przed obiektywem, tym bardziej możecie dostrzec, że linie podziału na niej są takie naprawdę umowne. Tu jest jakiś błąd w formie, ale jak widzicie odlewane to było w ten sposób, więc... Niestety, detale zanikły, trzeba będzie je odtworzyć i to już nawet bez wielkiej obróbki, a biorąc pod uwagę jeszcze skazy, które można na tym plastiku dostrzec, to szlifowanie tutaj będzie obowiązkowe. Jeszcze żaluzje tutaj na okapotowaniu też będzie trzeba porządnie poczyścić, ale z pozytywów śmigło jest bardzo ładnie odlane i akurat żadnych nadlewek na śmigle nie ma. Troszkę nam to zrekompensuje może niedostatki innych części. No i jeszcze tutaj mamy pokrywy, 
wnęk podwozia. To jest taki stary patent, gdzie żeby wykonać te pokrywy otwarte, musimy się troszkę naciąć. Tu jedno cięcie, tu drugie cięcie. Nic trudnego, ale oczywiście to też jest kolejna rzecz, którą musimy zrobić. Zawsze jest jakieś ryzyko, że nam to na przykład wyjdzie ciutkę krzywo. Ostatnia ramka to jest ramka, która najczęściej się w tych modelach zmienia, bo tak jak tutaj widzimy, to jest wersja M, natomiast głównie różni się uzbrojeniem, zbiornikami odrzucanymi i tutaj frontową częścią silnika. To są według Revela najistotniejsze różnice między tymi modelami. Mamy trochę rakiet, też możemy je podwiesić. Ten samolot zawsze wtedy stanie się taki bardziej atrakcyjny wizualnie. I jeżeli chodzi o ramki, no to jest tyle. To nie jest bardzo skomplikowana miniatura i wbrew tym nadlewkom, które tam można zobaczyć, ona nie składa się źle. Powiedziałem tyle, ale to zapomniałbym jeszcze na śmierć o najważniejszym, czyli o oszkleniu. No jak widać, no i nawet ramki z oszkleniem nie uniknęły wypadków z rozlanym plastikiem. Jest przejrzyście, ale jak widzicie, jak światło załamuje się na tej owiewce i jak widzicie, jest tu pewnego rodzaju taka nieczystość tego odlewu. To nie jest szałowa owiewka. Tutaj nawet widzimy dwie rysy na wiatrochronie. No nie jest pięknie. Trzeba będzie to wyszlifować albo użyć zamiennika z wakuformy. Nie wiem, co byłoby łatwiejsze i sprawiające mniej problemów. I jeszcze bonus, który Hobby 2000 dodaje do wszystkich swoich modeli, czyli maski oszklenia, maski kół. Tak jak widzimy na folii, więc niektórzy uznają to za troszeczkę gorsze rozwiązanie niż folia żółta, czy właściwie papier samoprzylepny żółty, ponieważ folia lubi na wszelkiego rodzaju obłych powierzchniach troszeczkę się podnosić na zagięciach i troszeczkę trudniej się przykleja, ale myślę, że nie powinno tutaj sprawić to jakiegoś wielkiego problemu. Maski zawsze są miłym dodatkiem, bo po prostu nie trzeba ich kupować. A dzisiaj malowanie za pomocą masek stało się już takim standardem, więc zawsze dobrze, że są w zestawie. To teraz przechodzimy do instrukcji. Najpierw, najpierw sobie obejrzymy zestaw kończący się na 0,46, czyli Thunderbolt z 62 eskadry myśliwskiej. To amerykańska eskadra, która stacjonowała w Wielkiej Brytanii. Mamy diagram z ramkami na początku. Mamy też tabelę kolorów. Jeśli chodzi o kolory, to jest całkiem bogato, bo mamy i AK Interactive, i mamy Ammo, Hatake, Mr. Color. Co kto lubi, to chyba najpopularniejsi i najwięksi jednocześnie producenci. Sama instrukcja zmieści się na jednej kartce A4. Jest to taka instrukcja typowej Hasegawy właściwie, chociaż model jest rewelowski. Ja nazywam to pewnego rodzaju strumieniem świadomości, ponieważ ja akurat preferuję tutaj różnego rodzaju ramki albo podział tych kolejnych kroków montażu. To porządkuje mi nawet szybki rzutoka wtedy powoduje, że wiem, na którym etapie jestem. Tutaj chwilę będzie trzeba, żeby się zorientować, w którym miejscu jesteśmy. Zresztą dużo się dzieje, jak widzicie. Te etapy najczęściej zakładają przyklejenie kilku, co najmniej części w jednym momencie. Oczywiście to nie jest przeszkoda nie do pokonania, ale zwracam uwagę, że no jest to naprawdę wszystko w jednym miejscu zrobione, ale też i w większości przypadków mamy bardzo dokładnie rozpisane kolory, czy to kokpitu, czy to pewnych detali, tak jak tu widzimy, a to jest zawsze duża pomoc. Z tego, co udało mi się ustalić, jeśli chodzi na przykład o kolor wnętrza kokpitu, to jest jak najbardziej dobrze zasugerowany. Ma to być ciemna zieleń. Akurat Thunderbolty zawsze miały taki troszeczkę inny kolor wnętrz kokpitów niż inne na przykład amerykańskie samoloty. No i schematy malowania. I tu niestety rzuca się w oczy taki pewien problem drukarski, ponieważ oba te Thunderbolty mają być w malowaniu rafowskim, czyli ma to być ciemna zieleń, powiedzmy taki średnio ciemno szary i jasno szary. No nie wiem, moim zdaniem ten średnio, średnio ciemno szary jest bardziej turkusowy, a ta ciemna zieleń jest prawie czarna, no ale za to wszystkie te jasne kolory widać bardzo dobrze, natomiast tym się nie sugerujcie, nie radziłbym dobierać na oko tych kolorów, sugerujcie się tabelą, to zdecydowanie jest najlepszy pomysł i wtedy ten Thunderbolt będzie wyglądał tak jak powinien. Mamy dwa malowania, tyle ile Hobby 2000 zawsze 
daje w swoich modelach. Tutaj mamy rozpisane maski. Maski są też do wnętrza oszklenia, to też warto zauważyć. W 7 dwójce to nie jest oczywiste, ani też nie jest niestety jeszcze standardem. Mam nadzieję, że akurat dzięki Hobby 2000 tym standardem się stanie. A tutaj mamy kalkomanie do tej wersji, wydrukowane przez włoski kartograf, także to już jest znaczek jakości, to na pewno będzie się świetnie kładło, na pewno też nie będzie mowy o żadnych przesunięciach, zresztą tak jak widzicie, kolory są odpowiednie tego filmu, który, na który naniesiony jest pigment, też nie ma w nadmiarze, jest tyle, ile technicznie musi być maksymalnie. No i mamy jeszcze tablicę przyrządów w lewym dolnym rogu, oznaczoną numerem 1. Nie mogę się przekonać teraz już do takich tablic, które są drukowane z czarnym tłem i białymi zegarami. Wygląda to moim zdaniem jakoś płasko. Lepiej by może było, gdyby to zostało wydrukowane w formie samych tylko indeksów zegarowych, skoro cała tablica i zegary też są czarne. I mam wrażenie, że chyba po prostu wyglądałoby to trochę lepiej, troszkę więcej głębi mogłoby nabrać, ale zawsze można też zamienić tablicę i zestaw. Numer 2, ramki są takie same, zestaw o numer, koń, końcu numeru 045, czyli Thunderbolt P47 w wariancie M61 Eskadry Myśliwskiej. Nie będziemy się zajmować już samą instrukcją, bo w tej instrukcji jest dokładnie to samo, co w przypadku poprzedniego zestawu, ale mamy malowania. Malowania bardzo ciekawe, ponieważ to są maszyny, na których latali Polacy. Witold Łanowski to jest maszyna górna, natomiast dolne malowanie to jest malowanie Bolesława Gładycha. A co ciekawe, to wszystko jest ta jednostka, którą dowodził przez pewien czas Francis Gabreski. To był amerykański pilot, ale de facto polskiego pochodzenia. Rodziców miał z Polski, on też czuł się Polakiem i dzięki niemu właśnie polscy piloci do, tego, do tej jednostki dołączyli i zresztą bardzo byli cenieni przez swoich zagranicznych kolegów. Także tutaj dwie maszyny, które mimo, że mają gwiazdy amerykańskie na burtach, można uznać za maszyny polskie. Trochę jak zwykle problemów z drukiem. Mówię jak zwykle, bo ta cała seria nowości modeli Hobby 2000 cierpi na dziwne kolory w instrukcjach. Tutaj ten główny kolor samolotu jest opisany jako Royal Air Force Knight, natomiast de facto jest to takie trochę złamane, złamana czerni. Może jest to czerni lekko złamana szarością. Trudno powiedzieć jednoznacznie, to taki dziwny kolor, natomiast od spodu jest już standardowo kolor aluminium. To jest już wydrukowane znacznie lepiej. Troszeczkę mam wrażenie, za ciemny jest ten profil, ale mniej jest przesunięty kolorystycznie niż te z zestawu, który widzieliśmy przed momentem. No i jeszcze arkusik kalkomani. Rozmiarów bardzo podobnych. Też wydrukował go kartograf, także nie ma żadnych problemów z przesunięciami, z nasyceniem barw, z ostrością tego druku, tak jak widzicie. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. No i dokładnie taka sama tablica przyrządów. Kalkomania, która, tak jak twierdzę, nie jest już dzisiaj najlepsza, ale podejrzewam, że na pewno będzie wyglądała lepiej niż tablica w ogóle niepomalowana, a zamienniki zawsze jeszcze jakieś można znaleźć. Tak prezentują się Thunderbolty wydane przez Hobby 2000. Ramki są Revela. To nie jest najnowszy model, jaki wyszedł Thunderbolta. Troszeczkę późniejszym jest wydanie Tami, które jest droższe, a tutaj nie ma jakoś dramatycznie gorszych detali. To też jest bardzo dobry model, natomiast cenowo znacznie przystępniejszy. Także dlaczego by nie? Troszkę może więcej pracy, ale na pewno też i malowania są interesujące. No i takich nie ma w żadnym innym zestawie. To były pudło fakty. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. Do tego, jeżeli się podobało, łapka w górę. Kliknijcie też dzwoneczek, wtedy powiadomienie o najnowszych odcinkach będziecie mieli w momencie premiery, a na razie w tym odcinku Pudło Faktów to tyle. Widzimy się w następnym. Cześć!